Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zeytinyağlı barbunya fasulye yemeği tarifi vereceğim. Bir tane büyük kuru soğanım var. Küçük bir patatesim var. Havuç. Bunları buzluktan çıkarttım. Böyle dilimleyip buzluğa atmıştım. Sonra şurada 3-4 diş sarımsağım var. Tuz, zerdeçal, çok azıcık pul biber ve karabiber. Ve şurada da salça var. Biber ve domates salçası karışık. Ablamın yaptığı salçalar. Ben öncelikle arkadaşlar şu fasulyeyi bu siyah suyunu atması için 10 dakika kaynattım. Bu suyu dökmeniz lazım arkadaşlar. Sağlıksız bir su bu. Hem de tarım ilaçlarının kalıntıları olmasın diye bu şekilde haşlayarak ben ilk suyunu atıyorum. Şimdi güzelce yıkıyorum fasulyemi. Ocağımın altını yıkıyorum ve tencereme zeytinyağını alıyorum. Zeytinyağının üzerine soğanları koyuyorum. Üzerine sarımsaklarımı koyuyorum. Havuçlarımı koyuyorum. Patateslerim. Şimdi salçamı koyuyorum. Şimdi barbunya fasulyelerimi koyuyorum. Baharatlarımızı ekliyoruz. Pul biber, karabiber, zerdeçal ve tuz. Şimdi de suyunu koyuyoruz. Ve pişmesini bekliyoruz. Evet yemeğim pişmiş arkadaşlar. Suyunu da güzel çekmiş. 2 su bardağı su iyi geldi. Ben böyle çok sulu değil hafif sulu seviyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sonunda görüşürüz. Şimdi pirinç pilavına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de pirinç pilavının tarifini vereceğim. Herkes biliyordur bunu. Ama tutturan da var, tutturamayan da var. Kimi lapa yapar, çiğ olur, kimininkisi benim yaptığım tarifi vereceğim. Eğer beğenirseniz bu tarifi birebir uygularsınız. Şimdi öncelikle 2 su bardağı pirincimi kabıma koyacağım ve kaynamış tuzlu suyun içerisine yarım saat bekleteceğim. Bir 
şöyle karıştırıp tuzun her yere yayılmasını sağlıyorum. Yarım saat bekletiyorum. Evet arkadaşlar yarım saat oldu. Pirinçlerimin güzelce süzülmesini bekleyeceğim. Bu arada ben de şehriyemi kavurmaya başlayayım yavaş yavaş. Bir miktar sıvı yağ koyuyoruz. Sonra üzerine ter şehriyelerimizi koyuyoruz. Ne kadar sevdiğinize bağlı ter şehriye. İstiyorsanız fazla koyun, istemiyorsanız az koyun. İstemiyorsanız hiç koymayabilirsiniz. Tel, arpa şehriye, yıldız şehriye hiç fark etmez. Hangisi varsa onu koyun. Yoksa da hiçbirini koymayın. Şimdi iyice suyunu süzdürdüğüm pirinçlerimi koyuyorum. Evet arkadaşlar 2 su bardağı pirinçe 3 su bardağı su koyuyoruz. Bir tane de şu et suyundan kullanacağım. İsterseniz siz tavuk bulyon veya et bulyon hazır satılan bulyonlardan kullanabilirsiniz. Ama ben kendi yaptığım bu et suyundan kullanmak istiyorum. Şimdi tuzunu koyuyorum. Bir tatlı kaşığı. Yavaş yavaş fokurdamaya başladıktan sonra Orta ateşte pişirmeye başlıyorum. Kapağını kapatıp. Şimdi göz göz alıncaya kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Bir, bir 10 dakika falan kaynamasını bekleyeceğim. Şimdi güzelce pilavın pişmesini bekleyeceğim. Eğer çelik kalırsa tekrardan altını kısıp biraz daha pişireceğim. Göz göz oluncaya kadar bekleteceğim. Bu pilavı böyle iki su bardağı benim misafirim geleceği için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Siz bir su bardağı pirinci, iki su bardağı su koyarak yapabilirsiniz. İster tavuk suyuyla, ister et suyuyla hiç fark etmez. İsterseniz sade. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet 
arkadaşlar. En küçük göze aldım pilavımı. Kapaktan görüyor musunuz? Göz göz olmuş. İşte bu şekilde olmalı. Ağır ağır pişirdim. Önce bir harlı piştikten sonra altını kıstım. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Biraz daha durması lazım. Hiç dibine yapıştırmamış. Tane tane olmuş. Altını şimdi kapatıyorum. Üzerine havlu peçete veya elbizi kapatın. Havlu kağıdınız varsa havlu kağıt da koyabilirsiniz. Şöyle gerdirerek. Güzel de şimdi buharını falan bu elbezi çekecek. Sonra sunumda görüşürüz. Şimdi servis tabağına alalım bakalım. Tane tane dağılıyor pilavım arkadaşlar. Kaseyle ters çevirdim ve dağıttım güzel görebilmeniz için. Siz de bu tarifi uygulayarak tane tane pirinç pilavı yapabilirsiniz. Deneyip yapanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.